你平时听不听戏啊？听什么戏呀、啊？展善同听过吗？同一个故事，我觉得这个索五龙就说的非常的清楚。你能不能不抖包袱啊？我来是要跟你商量，刀疤跟木匠家两个人的关系，好像不是我们想象的那样。您学桃园三结义，不学瓦岗一炉香。这刀疤和木匠这俩兄弟真是有意思呀。这刀疤说：“他和木匠已经说服了这光头，说的跟真的似的。可是木匠顾孙磊阴了光头，你猜？刀疤他知道不知道？你的意思是刀疤不知道？那也不至于，因为木匠瞒了他这事儿，就翻脸吧？至于。”木匠现在急吼吼的告诉班玉村所有的人，他现在罩着孙磊的老婆和孩子，就是想让孙磊在里边安安心心的去替他顶罪。现在我们已经排除了刀疤和孙磊，你说，木匠的可能性是不是最大呀？而他用刀疤救案的枪杀了光头，刀疤现在反应过来了，所以他们兄弟俩反目。你还记得不记得？刀疤说。只要光头去跟副市长谈判，就许给他一千万。要是木匠后来想要杀了光头，那他这一千万就少了。不过以木匠的心计，他也想到了没有杀掉光头的可能性，那这一千万就要给出去了。一个拆迁工程，这兄弟俩能挣多少？这么大吧，一千万说给就给了，你不觉得奇怪吗？不过现在招标会一开，我们基本上就有答案了。记住，我们破的可不仅仅是一桩凶杀案。要想知道这潭水到底有多深，只有一个标准。什么标准？钱。生意忙，一直没过来看你呢。但是有一个好消息，我们哥俩修好了。爸，我们今天拿到了政府给的拆迁标书了，从今天起，我们就能挣干净钱了。你放心吧。老陈总，哥，你先上车。陈队，嗯哼，也有雇人住在这儿。没没有，我没有，我呢是专门来想跟你聊个天儿的。你知道，最近接二连三出了几个案子，影响很大。上面也催得比较紧，我这个破案压力呢也很大。再说你也的的确确给孙磊给过钱，我们呢就是例行公事，你别介意啊。嗨，看您说的我都不好意思了。什么介不介意的？恩对，这是大公司，秉公执法嘛。哎呦，你可别给我戴高帽子，我可称不上什么大公无私。我也知道像你这样的企业家。老往公安局里跑，也挺没面子的，是吧？别介意，别介意。
我知道现在拆迁工作是你们公司的头等大事。白景村可真是一个风水宝地哦。以后你工作里面有什么事需要我帮助的，你就只管说，我一定帮。你说了以后，我也知道怎么帮嘛。好。我记得文队说的话了。那，你也别着急，回复我。我也知道你需要跟合伙人再商量商量。这饭呢，要一口一口吃；酒呢，要一杯一杯喝。日子长着呢嘛。有空一起吃饭。我先走了。那我恭候文队。好。干嘛来了？谈合作。哼，关了你一天，还有脸跟你谈合作呢？挺有谈判技巧的。先给你一面钱秀秀肌肉，告诉你你不听话，他就会怎么收拾你。然后再跟你谈该怎么合作。只不过开了口。什么都没说，让你猜，他知道多少？真他妈孙子啊！看老胡那儿没戏了，咱们这儿成了，扭过来就跑咱们这边来了啊！哎，不好说，那口大小是一回事，葫芦里卖的是迷药，是另一回事。小峰，小峰，跟我走。爷，武进，怎么了？你们几个干嘛去？证人保护。证人保护？谁给你批准了？你带人出任务，不跟我打报告吗？你是队长，我是队长啊。你是队长？你还知道我是队长啊？谁给你批准了？文队，是我批准的。时间不早了，赶紧去吧。是。连队，不是连队，他们出任务，连个报告都不跟我打吗？没有及时跟你沟通，你不要介意啊。是连队，我觉得你再着急打个报告的时间总是有的吧。哎呀，责任在我，希望连队心里面不要有疙瘩。你看啊，幺幺二零这案子出来了以后。大家伙都都在忙这个案子上面呢，着急上火啊，有些时候情绪上控制不住，别介意啊。我也是这么想的嘛。对对对。所以说，等到案子破了以后，他们两个一定要好好喝一杯，是不是？啊，那行，好，你工作啊，案子破了，好好喝一杯。你看了，工作吧。没什么事，我先回去了啊。手机呢？不是这部，那哪部啊？联系用的手机啊，用完了得销毁的。那什么手机啊？我问你，昨天晚上十一点二十五分，你在哪儿？啊，你啊，去给那店老板打电话，我当着他面把那手机给撅碎了。真的？你什么意思呀、啊？我是你亲哥哥，你查我是吗？我错了。上面最重视的，就是你和安全。你还查他们？你非要把他们惹急了，不是吗
，他爱注重什么注重什么。我只知道他妈我心里在醒醒醉呢。他现在要知道太多，咱们之前做的事不全都白费了吗？我找过去。哎，不是跟你说了吗？我去处理，我会安排。上边再三叮嘱，千万千万不能再出任何岔子了。我说你这脑子这一天天的，哎、别别我都不知道。别跑发现，你就天天都是上边，弄得你现在是缩头缩尾。早做了五件，现在有那么多事吗？啊？招标会刚刚拿下，现在动一个警察不值当。咱们只要捏住他老婆孩子这个脉，孙磊就不敢乱说。你做生意，我不反对。但是这拳头要是软了，狗屁都别聊。哎，哥，别闹啊！你别乱来。手机。这个衣服纤维是常见的睡眠材质。玻璃门上发现指纹了吗？没有，他应该是戴着手套的垃圾桶里有什么发现、啊？垃圾桶是空的，但是在垃圾桶的桶口发现了部分的火药残留。经过对比，这个衣物纤维跟玻璃门角上遗留的纤维是一致的。你觉得这房间里的第三个人是怎么离开现场的？枪手离开现场前，是把整个胳膊伸进了垃圾桶里，把枪藏起来的，这样轻拿轻放。避免发出声响。他还想躲在二楼的房间里藏起来，等到二楼人慢慢多起来的时候，他再出来蒙混过关。嗯，对。不对，按照孙磊和刀疤提供的时间点，他出来会碰见武剑或者铁头。那他如果是往反方向跑，绕了一圈呢？会碰见刀疤。除非他走了密道。他走密道会碰见林叔和刀疤，他应该不知道这个密道了，不然的话他也不用藏枪，直接带出去就可以了。嗯，如果他从外面走，他必须要混进刀疤或者铁头的人里面，这样他才能够安全的逃脱。对，您之前说过，这个人他有包厢窗户的钥匙，那他会是服务员吗？有这个可能。这样，我把这个纤维跟服务员的衣服去做个对比。明白，我这就去。嗯
。喂，剑哥。我还有十分钟到医院，你们再次确认一下证人保护地点的安全性，千万不能出问题，听到没有？好的，剑哥。往后退，建哥，你怎么来了？什么都不要问，你现在有危险，换件衣服跟我走。可是我连衣服都没有，被他们收走了。我带了，把孩子给我。警察来喂，二哥，他已经走了，千万别和警察硬刚。你让兄弟们准备好，听我安排。我现在就把位置发给你，只要把人抢回来就行，千万不要闹大。放大你们可以动了，注意尾巴，我们被跟了，通知局里需要支援。
大哥，他还穿着防弹衣呢。大哥，他是警察，不是小慧。好，空气了。有警察，先把他带走，找地儿埋了。撤。新发现，视频我已经发给你了快点过来支援！这是我们同事，放心，跟他们去吧。现场发生爆炸之后，武坚被第一时间送往医院。嗯，依然就是这么说的，对吗？对。这是案发现场的油桶，这油桶带回去啊。好
这看着像土枪打的，把子弹带回去啊。小王，哎，元队，元队，你看，这是土质炸药，爆炸过的痕迹。五件在哪儿被发现的？五件是在那个位置。好，把现场保护好，东西都带回去啊。好嘞，元队。文队。哎，五件被枪击了。从这个防弹衣上提取的弹头来看，是非制式枪支，近距离射击。人已经昏迷送医院了。一人头部遭到撞击，但是意识已经恢复了，也跟着去医院了。还有呢？一人跟最先到现场的同志说，他们在第一现场的时候啊，他们的车被一辆面包车截停。他们下车之后呢，遭到一群这个蒙面黑衣人的袭击。头部遭到重创，很快就失去意识了。现在根据第二现场的情况来看啊，犯罪车辆在五件被袭以东一公里的地方也遭到了袭击，地面上有很多爆炸的痕迹。我们来的时候，五件已经昏迷在路边了，应该是从犯罪车辆被拖拽过来的。对，还有根据现场的脚印来看，当时现场应该有很多人出现，后来又徒步离开了，应该是犯罪团伙弃车逃跑了。是，我们还要进行进一步的勘查。哎，对了，文队，小慧的情况怎么样了？我正在保护这儿的安顿地，他们已经安顿好了。好，那我这边结束，马上就回去。文军，文队，辛苦了。哎，那个，你们赶快吃饭去吧。哎哎，给我泡碗面。好。<笑>文队，前脚刚抓了一个这个袭击副市长的，后脚嘛，又来了一帮袭警的。扫黑除恶的当口，真有不怕事儿的。这说明我们触碰了某些人的敏感神经。把孙磊老婆孩子带走的人嘛，目的是要控制孙磊。恐怕呢，这跟知识，孙雷顶罪的人脱不了关系。嗯，文队，啊，您去现场的时候，我把一路的监控都调出来了，发现那帮人的车是从刀疤的一个修理厂开出来的。连队查的挺快嘛。我是有重点的排查了一下。这些人的反侦查意识很强，都戴着口罩，没有说话，恐怕不好查。好查还要我们警察干嘛呢？不容易查，也要查出来。刘局，我倒有一个非常清晰的调查方向。证人保护工作保密性很强，路线、撤离方案都是随机的。是谁泄的密？密？查，一定要查到底。大家辛苦了。哎。组长，罗源县那边出事了，怎么了？罗源县的一名刑警遇袭了。什么？谁遇袭了？知道是谁干的吗？目前还在查。遇袭的刑警叫武健，公安那边只抓了几个小喽啰。很明显，这里头有幕黑黑手。看来，罗源县庙小妖风大，吃钱王八多呀。怎么样了？还没醒过来。眼周吗？你怎么样？我没事儿。什么叫没事儿？检查了吗？没来得及。你们呐，你们就是太年轻了，哎，尤其是这个武健，冒冒失失把什么事情都想得这么简单，怎么的？提着脑袋去干这个事情吗？多危险呐！
吃饭吧。吃不下。你不吃他就醒了吗？听话。好吧。我看看。没事儿。没事儿，没事儿，有事就晚了。好吃吧。装修有点脏，陈锦辉人呢？陈总不在，有什么事儿，您跟我说。都停下，停了，停下了，停。来，看看吧。念给他。为调取犯罪嫌疑人陈锦辉涉嫌赌博的相关证据，因侦查犯罪需要，根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，我局依法对丰州市罗源县通州路八十八号海丰大厦十八杠 A 挥发集团进行搜查。刘局，这么大的事儿，您不能血口喷人。您有证据吗？这么大的事儿，看来你很清楚。发生了什么事儿？啊？怎么的？这回是你来替你们老板顶罪吗？告诉你们老板，做什么事情要有底线。钻了几次法律的空子，怎么的？真的以为自己无法无天了？警察都敢动，行啊！罗源县还不姓陈，有警察有法律。是，他想挑战极限，是吧？可以，那就让他做好承担一切后果的准备，知道吗？万队，您怎么来了真不轻啊！大家伙为你这点事儿，把罗源犯了个底朝天。你在这儿睡得倒是挺香的。那看来我给你带的这些好东西，你也没办法享受了，我就替你吃了啊。低智商高，我看都不怎么样。无人，你怎么冒那么大的险，受这么大的伤啊？嗯，别让我想起了一个人了。这人呢，跟你还真是挺像的，一个德行，都是属于那种不撞南墙不回头的犟驴。你们两个要是有一天啊，能够碰到一块儿，真应该比试比试，看看到底是谁比较犟，谁是顶子牛。
好好休息，早点醒来。嗯，走了。你是真一口都不给我留啊？饿了吧？白粥啊。方便吗？方便。组长有什么指示？我听说罗源县局的五件被袭击了。对，五件确实被袭击了。种种迹象表明，我怀疑跟辉发集团有关。辉发集团为什么要袭击他？五件是在执行一个重要证人保护措施的过程中遇袭的，具体什么原因还需要调查。等事情清晰一点了，我再向您详细汇报。你对武健这个同志怎么看？原本我对他是有所保留的，因为他本身是从班雨村里出来的，社会关系复杂，跟之前的一起重大案件还有一定的关联。对我的戒备呢也一直很重，但是现在我完全信任他。他其实是个老实孩子，夜路走多了，比较谨慎罢了。在罗源这个地方，刚而不易折，说明他还是个明白人。也算在罗源这片歹竹当中为数不多的好竹。看来，你对他的评价还是很高的嘛。我相信你的判断。其实呢，我们本来打算建议省里跨级办理罗源这摊事儿，从临近的县市呢调动执法力量。现在看来，没有这个必要了。谢谢王组长对我的信任和支持。黑恶势力如此猖狂的袭击办案民警，一方面说明老文啊，你们的办案方向是对的，踩到了他们的尾巴；另一方面呢，也说明这股势力背后的伞和网有多么的不简单。越是这个时候，我们越要沉得住气。老文啊，你们在明，他们在暗，情况错综复杂，你们一定要注意安全。好的。有您这句话，我就心里有数了。王组长放心。洪姐，这次的事还指望你多多指教。没关系，我们检察机关要给民营经济保障一个健康的营商环境。嗯，陈总，门口有一年快递。快递。洪姐，你先入席，我马上就回来。你好，你是陈先生吗？是。啊，这个包裹是急件，而且需要你亲自签收送你一个好消息，你的家人安全转移了。他们现在在哪儿啊
地点要保密，我现在不能告诉你。你如果想知道的话，等午间醒了，去医院问他吧。医院？他怎么了？他为了保护你的家人，被人袭击了。怎么回事？中了一枪。中了一枪。他现在怎么样了？还在昏迷中，抢救。这谁干的？在罗元庆这个地界上能干出这种出格的事儿，你觉得还有谁啊？为什么这么玩命啊？他当警察要做好随时殉职的准备。警察当什么警察？他从小不能打架，他当什么警察呀？你能打呀？我当然能打了。我们村孩子都能打，在我们村能打就是饭碗。你们十三少都能打是吧？我们村孩子都跟我一样，除了五剑，我们都没户口，都上不了学。要不是五剑妈妈给我们上课，我连字儿都不认识。五剑能为你做的都做了，你呢，是不是也该撂了呀、啊？木匠，是木匠让我顶的罪。他给我一笔钱，是打拆迁员枪击副市长的，后来光头被枪杀了。他让我把这个罪认下来。木匠让你枪击副市长，是要命的那种，还是吓唬的那种啊？他只说，在大庭广众之下对副市长放一枪，打不打的中都无所谓。你有没有看清枪杀光头的凶手？没看清，是木匠吗？不是，刀疤，也不是，那是谁？那天一停电，光头就拿出手机来想解锁。你媳妇儿，你媳妇儿肚子里的孩子，我都饶不了啊！闭嘴！啊？还给我断电，可以啊，刀疤。这个这时候门就开了，只看到一个人影。我顺着门开了，本能反应抬头一看，然后就中枪了。开了几枪？一枪。光头呢？躺地上。关于枪，木匠是怎么跟你说的呀？他最开始。让我说是从黑市上买的，后来突然改口，让我一定坚持说是光头带来的，而且是刀疤一战成名的那把枪。木匠对这枪还是挺了解的啊，不奇怪。木匠特别会钻关系，他跟我说，教我的这些话都是专门找人编的。那他，在我公安局是不是也有关系？我好像听见过他跟一个警察打电话，他叫那个人土龙，但我也不知道是谁。他当你的面跟我们的人打电话，可能是说什么不重要的事儿吧，也可能是故意的，让我知道他在公安局里有人。小磊，从今以后，除了我和武健以外，谁问你话？你都不要说，我是说，在我们局，明白了吗？